Ciao a tutti ragazzi, questo video segue quello riguardante il modello atomico di Bohr, il cui link ve lo lascio in descrizione e vedremo quali sono stati i perfezionamenti successivi alla sua teoria. Se vi è piaciuto il video vi invito a supportare il mio canale iscrivendovi, lasciando un like ed eventuali commenti. Bene, tornando al tema della lezione, lo stesso Bohr sapeva bene che il suo fu solo un tentativo provvisorio per interpretare la struttura elettronica degli atomi, giacché si evidenziarono grosse lacune quando si tentò di applicare tale modello ad atomi con più elettroni. Per tener conto di queste difficoltà furono apportate via via alcune modifiche alla sua teoria originale nel tentativo di superare le discordanze tra i risultati sperimentali e quelli dedotti teoricamente. Una prima incongruenza riscontrata è che se si analizza lo spettro di elementi chimici polielettronici con strumenti ottici ad alto potere risolvente, chiamata struttura fine, si è notata la presenza di numerose righe, dette multipletti, vicinissime tra di loro. Poiché questo comportamento non era spiegabile con la teoria di Bohr, occorreva presupporre l'esistenza di nuove orbite non previste dal suo modello atomico. E per interpretare questo fenomeno, il fisico tedesco Sommerfeld postulò che l'elettrone si potesse muovere su orbite ellittiche, di cui il nucleo occupa uno dei due fuochi. Analogamente a quanto aveva fatto Bohr, Sommerfeld quantizzò questo nuovo sistema descrivendo solo quelle orbite previste dal postulato di Bohr, vale a dire quelle per cui il momento angolare è un multiplo intero di H fratto 2π. La sostituzione di orbite circolari, che sono definite dal suo orologio, con orbite ellittiche definite da due parametri, ebbe come conseguenza che nella nuova quantizzazione delle orbite elettroniche fosse introdotto un secondo numero quantico, definito numero quantico angolare o azimutale indicato con L, che andò ad aggiungersi al numero quantico principale N di Bohr. I numeri quantici N, essenzialmente quest'ultimo, ed L concorrono a determinare i valori di energia, mentre il solo numero quantico L che va a definire la quantizzazione dell'eccentricità e quindi la forma dell'ellisse che l'elettrone può percorrere nei suoi stati stazionari. Sommerfeld dimostrò che i numeri quantici n ed l possono assumere solo certi valori, tra loro dipendenti, e che per ogni valore di n l può avere soltanto i valori interi compresi tra 0 ed n-1. Mettendo a confronto i livelli energetici di Bohr con quelli di Sommerfeld, possiamo notare che per n uguale a 1, l può assumere solo il valore 0 e l'elettrone può trovarsi sull'unica orbita possibile. Per n uguale a 2, l può assumere il valore 0 ed 1, che corrispondono a due orbite possibili per l'elettrone. Per n uguale a 3, L può assumere il valore 0, 1 e 2, che corrispondono a tre orbite possibili per l'elettrone e così via. Pertanto, mentre per Bohr il salto dell'elettrone dall'orbita 2 a quella 1 era definita da una sola riga di frequenza, per Sol Merfeld invece era definita da due righe di frequenza, indicate con Nikon 0 e Nikon 1, corrispondenti a due salti energetici. Tuttavia, il contributo di Sommerfeld era ancora insufficiente per interpretare certi altri sdoppiamenti di righe, definito effetto Zeman, che si riscontravano negli spettri quando gli atomi erano sottoposti ad un campo magnetico esterno. Infatti, nella maggior parte delle righe se ne genera un numero dispari nettamente separate e di queste la centrale occupa la posizione di quella che le ha generate e le altre sono poste simmetricamente rispetto ad essa. 
Sulla scorta di questo risultato, indicato col termine di splitting, si ipotizzò allora che come una corrente elettrica percorrendo una spira genera un campo magnetico, così l'elettrone di un atomo percorrendo un'orbita attorno al nucleo genera anch'esso un campo magnetico. Per spiegare questo fenomeno fu necessario introdurre una nuova quantizzazione e quindi un terzo numero quantico, a cui fu dato il nome di numero quantico magnetico, che per un'orbita di numero quantico angolare L può assumere valori interi meno L più L incluso lo zero. Il numero magnetico M indica il numero di orientazioni di un'orbita nello spazio. Nella figura vengono mostrati i valori di M rispetto ad L ed i quadratini rappresentano le orbite associate ai valori del numero quantico magnetico M. Pertanto, per descrivere lo stato stazionario di un elettrone in un atomo e quindi per calcolare l'energia di un'orbita permessa per l'elettrone, non era sufficiente il solo numero quantico principale N definito da Bohr, ma correva raggiungere altri due numeri quantici, cioè L ed M. Dalla tabella possiamo dedurre che ogni terna dei valori dei numeri quantici N, L ed M individua un ben determinato stato stazionario dell'elettrone in un atomo. In questa maniera la molteplicità delle righe degli spettri di emissione degli atomi polielettronici trovarono una spiegazione coerente. Infatti, più numerosi erano gli stati stazionari per gli elettroni, maggiore era il loro numero di transizioni quantiche permesse e quindi le righe spettrali emesse dagli atomi eccitati. Col perfezionarsi degli strumenti utilizzati per studiare gli spettri di emissione, si scoprì che alcune righe spettrali, che sembravano singole, erano in realtà formate da coppie di righe vicinissime tra di loro e tale risultanza fu definita effetto Zeeman anomalo. La teoria di Bohr-Summerfeld, basata su tre numeri quantici N, L ed M, si dimostrò ancora del tutto inadeguata per fornire un'accettabile interpretazione di questa nuova scoperta spettroscopica. Per superare questa difficoltà, due fisici, Good Smith e Uhlenbeck, in accordo con la fisica classica e con la teoria di Planck, formularono l'ipotesi di un'alta proprietà dell'elettrone, cioè quella di ruotare intorno al proprio asse. Ora, in base alla fisica classica, ciò comportava che l'elettrone, come per qualsiasi altro sistema materiale dotato di movimento rotatorio su se stesso, produceva nello spazio circostante un effetto che fu rappresentato con un vettore, la cui orientazione coincideva con l'asse di rotazione della particella. Questa proprietà fisica dell'elettrone, misurata tra l'altro con estrema precisione, prese il nome di momento angolare di spin, o semplicemente spin dell'elettrone. Quindi per descrivere l'orientazione del vettore spin dell'elettrone, fu definito un quarto numero quantico che, simboleggiato con ms, prese il nome di numero quantico di spin, i cui valori possono essere più un mezzo e meno un mezzo. L'elaborazione matematica dell'ipotesi di Goldsmith e Ullenbeck portò al risultato per il quale, affinché fosse verificata la quantizzazione dell'energia dell'elettrone, erano permessi solo due versi di rotazione, l'uno destrorso, cioè da sinistra verso destra, e l'altro sinistrorso, cioè da destra verso sinistra, indicati di solito con i termini rispettivamente di spin verso l'alto e spin verso il basso. L'ipotesi dello spin dell'elettrone e del momento magnetico ad esso associato consentì di interpretare in modo coerente l'effetto Zeeman anomalo. Infatti fu dimostrato che due elettroni che differiscono solo perché hanno gli spin opposti, cioè antiparalleli, in assenza di un campo magnetico esterno possiedono la medesima energia, ma quando si applica dall'esterno un campo magnetico, 
essi vanno ad occupare due livelli energetici caratterizzati da valori diversi di energia anche se quasi coincidenti. Ecco perché alcune righe, che erano singole negli spettri di emissione degli atomi, si sdoppiavano in due righe vicinissime l'una all'altra, quando questi spettri venivano ricavati sotto l'azione di un campo magnetico applicato dall'esterno. La definizione del numero quantico di spin comportò allora che per descrivere completamente lo stato di un elettrone e quindi il suo comportamento in un atomo era necessario specificare i valori numerici di tutti e quattro i numeri quantici cioè n, l, m ed ms valori che una volta assegnati definivano uno ed un solo stato stazionario sulla scorta di quanto affermato il fisico austriaco Pauli enunciò il principio detto di esclusione, il quale afferma che in un atomo non possono coesistere due o più elettroni aventi gli stessi quattro numeri quantici, ma che devono differire almeno per uno di essi. Dobbiamo comunque rilevare che la teoria di Bohr, perfezionata da Sommerfeld ed altri tra il 1913 e il 1925, non poteva essere ritenuta soddisfacente in quanto non era una teoria unitaria, ma era il solo frutto della necessità di interpretare successivi imprevisti dati sperimentali.